ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஹங்கரி மைண்ட் செட் நம்மளோட சேனலை பற்றினா ஒரு சின்ன அப்டேட் நம்மளோட செகண்டரி சேனலை பற்றி உங்கள் எல்லாருக்குமே ஏற்கனவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஹங்கரி மைண்ட் செட் டேக்கவே அந்த சேனலோட பிளேலிஸ்ட் வந்து நம்மளோட மெயின் சேனலை நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் பிளேலிஸ்ட் செக்ஷனில் ஹங்கரி மைண்ட் செட் டேக்கவே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அந்த பிளேலிஸ்ட்டை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த சேனலில் வர வீடியோஸ்லாம் இந்த சேனல்லே நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இந்த வீடியோவில் நம்ம ஹவு டு வின் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பீப்புள் பை டேல் கார்னிகி இந்த புக்கோட எயித் சாப்டர் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் இந்த சாப்டரோட டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஹவு டு இன்ட்ரெஸ்ட் பீப்புள் இந்த சாப்டரில் ஆத்திரம் வந்து எப்படி அடுத்தவங்கள நம்மளுக்கு பிடிக்க வைக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சிம்பிளான சூப்பரான மெத்தோடை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க ஆத்திர இந்த சாப்டரை தியோட்டர் ரூசோல்ட்டோட எக்ஸாம்பிள் சொல்லி ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க தியோட்டர் ரூசோல்ட்டை பார்க்க வரவங்க அவர் அவர் மீட் பண்ணுற எல்லா பர்சனுமே வந்து அவரோட நாலேஜை பார்த்து ரொம்ப வியக்கிறாங்க என்னடா இது இவர் எல்லாத்த பற்றியும் பேசுகிறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை பற்றி ரூசோல்ட்டு கிட்ட கேட்கும்போது அவர் என்ன சொன்னார்னா என்னை யாருனா பார்க்க வராங்கன்னா அவங்களுக்கு என்ன விஷயம் பிடிக்கும்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு அவங்க வரத்துக்கு ஒரு நாள் முன்னாடியே அந்த விஷயத்தை பற்றி நான் ரொம்ப நிறையா படிப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ரூசோல்ட் மட்டும் கிடையாது எல்லா லீடருக்குமே வந்து இந்த விஷயம் ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா நம்ம ஒரு பர்சனை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணுன்னா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அந்த விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசினா தான் அந்த பர்சனை வந்து நம்மளால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் அதனால தான் நிறைய லீடர்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கேட்கணும்னு நினைக்கிறோமோ அந்த விஷயத்தை பற்றி பேசிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க சொல்ல வந்த விஷயத்தை பற்றியே சொல்லுவாங்க ஏன்னா ஃபஸ்ட் அப்படி பேசும்போது நம்மளுக்கும் அவங்களுக்கும் வந்து ஒரு காமன் கிரவுண்டு செட் ஆகிடும் அந்த காமன் கிரவுண்டு செட் ஆனதுக்கப்புறமா அவங்க எந்த விஷயம் சொன்னாலும் நம்ம அனலைஸ் பண்ணி பார்ப்போம் அவங்க சொல்கிற விதமும் வந்து நம்மளுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அனலைஸ் பண்ணி பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கரெக்டுன்னு தோணும் அண்ட் அந்த விஷயத்த நம்ம ஃபாலோவும் பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் ஆத்திரம் வந்து இதே பிரின்சிபல் எப்படி ஒரு எட்டு வயசு பையனோட லைஃப்பில் ஒரு இன்ஃப்ளூயன்ஸை ஏற்படுத்துச்சு அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஒரு எட்டு வயசு பையன் வந்து அவங்களோட ஆன்டி வீட்டுக்கு போயிருக்காங்க அங்கே அந்த பையன் வந்து ஒரு பர்சனை மீட் பண்ணுறாங்க அந்த பர்சன் வந்து அவங்க ஆன்டியை மீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த பையன்கிட்ட வந்து பேசுகிறாங்க அப்படி பேசும்போது இந்த பையனுக்கு போட்டு மேலே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றத அந்த பர்சன் தெரிஞ்சுக்கிறாங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த பர்சன் வந்து கான்ஸ்டண்ட்டாக போட்டை பற்றி தான் அவங்களோட கான்வர்சேஷன் ஃபுல்லாகவே டெவலப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படி இருக்கும்போது அந்த பையன் வந்து ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆகிடுறான் இவரை பார்த்துட்டு தென் அவர் கிளம்பிட்ட உடனே அவங்க ஆன்டிக்கிட்ட வந்து இவரை பற்றியே பேசிக்கிட்டு இருக்கான் அப்போ தான் அவங்க ஆன்டி சொல்கிறாங்க அவருக்கு போட்டை பற்றி ஒன்றுமே தெரியாது அவர் நியூயார்க்கில் லாயராக இருக்கார் அண்ட் போட்டு வந்து அவரோட ஃபீல்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் கிடையாது உடனே இந்த பையன் கேட்குறான் அப்போ ஏன் அவர் என்கிட்ட போட்டை பற்றி மட்டும் பேசினார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு அவங்க ஆன்டி என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அவர் ஒரு ஜென்டில்மேன் ஏன்னா நீ ஸ்டார்டிங்கில் போட்டை பற்றி பேசின அப்பயே அவர் புரிஞ்சுக்கிட்டார் உனக்கு போட்டு மேலே தான் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அதனால தான் உனக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பற்றியே அவர் பேசிகிட்டு இருந்தார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு எட்டு வயசு பையனோட மனசில் வந்து இந்த அட்வைஸ் ரொம்ப ஆழமாக பதிஞ்சிருது இந்த அட்வைஸை யூஸ் பண்ணி அவர் லைஃப்பில் ரொம்பவே பெரிய ஆளாகிறார் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணும்னா அவர் ஒரு பெரிய எஸ்ஐஎஸ்ட் அண்ட் ஏல் யூனிவர்சிட்டியில் வந்து ப்ரொஃபஸராக இருக்கார் அவரோட பேர் பார்த்தீங்கன்னா வில்லியம் லயான் அவர் இந்த பிரின்சிப்பலை யூஸ் பண்ணி தான் நிறைய விஷயங்களை அச்சீவ் பண்ணார் அதாவது நம்ம ஒருத்தவங்க கிட்டே பேசும்போது நம்மளுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத பற்றி நம்ம பேசக்கூடாது அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதை பற்றி நம்ம பேசுறது மூலமாக தான் அந்த பர்சனை வந்து நம்மளால் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத அவர் ரொம்ப தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டார் நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் ஆத்தர் வந்து இதே விஷயத்தை யூஸ் பண்ணி எப்படி ஸ்பான்சர்ஷிப் பிடிக்கிறது அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு சின்ன டீம் இருக்குது அவங்க ஒரு காம்படிஷனுக்காக ஈரோப்புக்கு போகணும் பட் அவங்க கிட்டே வந்து அந்த அளவுக்கு பணம் கிடையாது ஸோ அவங்க கோச் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பிளான் பண்ணுறாங்க நம்ம டீமில் இருந்து ஒருத்தனை ஒரு பெஸ்ட்டான பிளேயரை நம்ம செலக்ட் பண்ணி அங்கே அனுப்புறது மூலமாக நம்ம அந்த காம்படிஷனில் ஜெயிச்சிடலான்னு பிளான் பண்ணிவிட்டு எப்படியாவது அந்த ஒரு பர்சனை வந்து ஈரோப்புக்கு அனுப்புறதுக்காக அவர் வந்து ஸ்பான்சர்ஷிப்பை தேடுறாரு அப்படி தேடும்போது அந்த கோச்சுக்கு வந்து ஒரு கான்டாக்ட் கிடைக்குது அந்த பர்சனும் பார்த்தீங்கன்னா இதே கேமில் ரிலேட்டடாக இருக்க பர்சன் தான் அந்த பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கான்டாக்ட் இருக்குது ஸோ அவர் என்ன பண்ணுறாருனா அமெரிக்காவில் ஒரு பெரிய கம்பெனியோட சிஇஓ போய் பார்க்குறாரு பார்த்துட்டு நான் வந்து ஒரு ஹெல்ப்புக்காக இங்கே வந்திருக்கேன் எனக்கு
அந்த கான்டெஸ்டில் இந்த டீம் வந்து கலந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுது பட் பணம் இல்லாததுனால இந்த அஞ்சு பேரில் ஒருத்தனை மட்டும் நாங்கள் செலக்ட் பண்ணி இந்த ஒருத்தனை வந்து அன்பலான்னு இருக்கும் அதுக்காக நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் ஸ்பான்சர்ஷிப் ப்ரொவைட் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரெக்வஸ்ட் மாதிரி கேட்குறாங்க கேட்ட உடனே அந்த பர்சனை வந்து ஒத்துக்கிறாங்க இது மட்டும் இல்லாமல் அவங்க அந்த மொத்த டீமையும் அவங்களோட கோச்சையும் சேர்த்து வந்து யூரோப்புக்கு அனுப்புகிறாங்க தென் யூரோப்பில் இருக்க அவங்க கம்பெனி மேனேஜர்ஸோட கான்டாக்டெல்லாம் வந்து இவங்க கிட்ட தராங்க தந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்ப்னா இவங்கள காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்றதையும் சொல்கிறாங்க தென் இந்த டைமில் அந்த கம்பெனியோட சீ வந்து முடிஞ்சால் நானும் வந்து அந்த கேமை பார்க்குறேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க அந்த கோச்சுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது என்னென்னா இது நம்ம ஒருத்தனை ஸ்பான்சர் பண்ணலான்னு பார்த்தா இவர் மொத்த பேரையும் அனுப்புகிறாரு இது மட்டும் இல்லாமல் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டும் கொடுக்குறாரு தென் கான்டாக்ட்ஸும் கொடுத்து நீங்கள் அங்கே உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை பண்ணிக்கோங்க அப்படின்ற அளவுக்கு இவ்வளோ ஃப்ரீடம் கொடுக்குறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோச் ரொம்பவே ஆச்சரியமாக இருக்குது ஸோ ஆத்தர் இந்த எக்ஸாம்பிள் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா அடுத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பற்றி நம்ம பேசுகிறதுனால நம்மளுக்கு கிடைக்கிற அட்வான்டேஜ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இன்னும் கரெக்டாக சொல்லணுன்னா நம்மனால் அவங்கள எதை வேணால் செய்ய வைக்க முடியும் அந்த அளவுக்கு ஒரு பவர்ஃபுல்லான பிரின்சிபல் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் இந்த எக்ஸாம்பிளில் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் ஆத்தர் வந்து இதே விஷயத்த எப்படி பிஸ்னஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத பற்றி சொல்கிறாங்க ஒரு பர்சன் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கரி பிஸ்னஸை வந்து ஃபேமிலி பிஸ்னஸாக பண்ணிட்டு வராங்க அந்த பர்சன் வந்து நியூயார்க்கில் இருக்க ஹோட்டலுக்கு வந்து பிரெட்டு சப்ளை பண்ணுறதுக்காக நாலு வருஷமாக ட்ரை பண்ணிட்டு வராங்க அந்த ஒரு ஹோட்டலோட ஆர்டரை மட்டும் அவங்களால பிடிக்கவே முடியல அவங்களும் ஒரு காண்டாக்டை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் எங்கெங்கெல்லாம் போகிறாங்களோ அந்த பிளேஸுக்கெல்லாம் போகிறாங்க தென் அவர் எங்கே ரூம் போட்டு தங்குறாரோ அதே இடத்துல இவரும் தங்குறாரு தென் இவர் என்னென்னமோ ட்ரை பண்ணி பார்க்குறாரு எப்படியாவது அந்த மேனேஜரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணி அந்த ஆர்டரை நம்ம பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் நாலு வருஷமாக இவரால் அந்த ஆர்டரை வந்து பிடிக்கவே முடியல ஸோ இவர் வந்து கார்னிகியோட கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறாரு கார்னிகி வந்து இந்த பிரின்சிப்பலை பற்றி சொல்கிறாங்க இந்த பிரின்சிப்பலில் ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ் ஆகி அவர் இந்த பிரின்சிப்பலை வந்து அவரோட பிஸ்னஸில் அப்ளை பண்ணுறாரு என்ன பண்ணுறாருனா இந்த ஹோட்டல் மேனேஜரை பற்றி தரவாக ரிசர்ச் பண்ணுறாரு அவருக்கு என்ன பிடிக்கும் பிடிக்காது இந்த ஹோட்டலில் வேலை செய்கிறவங்க கிட்டலாம் அவரோட மேனேஜரை பற்றி கேட்டுகிட்டு இருக்காரு ஃபோன் பண்ணி அப்படி கேட்கும்போது அவர் ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிக்கிறாரு ஸோ இந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு செட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் ஒரு சொசைட்டியை சேர்ந்தவங்க ஸோ இந்த சொசைட்டியோட பேர் பார்த்திங்கன்னா ஹோட்டல் கிரேட்டர்ஸ் ஆஃப் அமெரிக்கா ஸோ அந்த ஹோட்டல் மேனேஜரை பொறுத்தவரை இந்த ஆர்கனைசேஷன் தான் அவருக்கு எல்லாமே அது மட்டும் இல்லாமல் டேலண்ட் அண்ட் இவரோட டெடிக்கேஷனை பார்த்து இவர் அந்த சொசைட்டியோட பிரசிடெண்ட்டாகவும் இருக்கார் தென் இதோட ஒரு பெரிய சொசைட்டி இன்டர்நேஷ்னல் கிரேட்டர்ஸ் அந்த சொசைட்டிலையும் அவர் வந்து மெம்பராக இருக்கார் ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து அந்த பேக்கரி ஓனருக்கு கிடச்சிருது ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த ஹோட்டல் மேனேஜரை பார்க்கும்போது அவர் என்ன பண்ணுறாருனா இந்த சொசைட்டியை பற்றி பேச ஆரம்பிச்சிட்றாரு அதுக்கு கிடைக்கிற ரெஸ்பான்ஸை பார்த்து அவரே ஷாக் ஆகிடுறது கிட்டத்தட்ட அரை மணி நேரமாக அந்த ஹோட்டல் மேனேஜர் வந்து இவர்கிட்ட பேசுகிறாரு பேசும்போது அவரோட டோன் வந்து வைப்ரேட் ஆகுது ஒரு எந்தூசியாசமோடு அவர் பேசிகிட்டு இருக்காரு அதாவது இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து இந்த மேனேஜருக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அப்படின்றத அவர் பேசுகிற விதத்துலேயே இந்த பேக்கரி ஓனர்னால் பார்க்க முடியுது அது மட்டும் இல்லாமல் பேசி முடிச்சுட்டு இந்த பேக்கரி ஓனரையும் அவரோட ஆர்கனைசேஷனில் வந்து அந்த மேனேஜர் ஜாயின் பண்ண சொல்கிறாரு ஸோ கொஞ்ச நாள் கழித்து அந்த ஹோட்டலில் இருந்து ஒரு ஃபோன் வருது உங்களோட பிரெட் சாம்பிள்லாம் எடுத்துன்னு வாங்க ப்ரைஸ் லிஸ்ட்டோட அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபோன் பண்ணுற பர்சனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே தெரியும் இவர் நாலு வருஷமாக ட்ரை பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபோன்லேயே அவர் என்ன கமெண்ட் பண்ணுறாருன்னா நீ எப்படி அவங்கள கன்வின்ஸ் பண்ண அப்படின்னு எனக்கு தெரியல பட் இந்த ஆர்டரை உங்களுக்கு தான் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் விடாப்பிடியாக இருக்காரு ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் இருந்து நம்ம என்ன கன்க்ளூட் பண்ணலான்னா நம்ம பல வருஷமாக செய்ய முடியாத விஷயத்த கூட அடுத்தவங்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மேலே நம்ம எடுத்துக்கிற இன்ட்ரெஸ்ட் மூலமாக நம்மளால் செய்ய முடியும் அப்படின்ற மாதிரி ஆத்தர் கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் செக்ஷனில் ஆத்தர் வந்து இந்த விஷயத்த யூஸ் பண்ணி எப்படி ஒரு ஜாபை வாங்கிறது ஆர் ஒரு ஜாபை கிரியேட் பண்ணுறது ஆர் எப்படி ஒரு பர்சனை ப்ரெஸ்யூவ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு மூணு விஷயங்களை ஒரே எக்ஸாம்பிளில் சொல்கிறாங்க எட்வர்ட் அப்படின்ற பர்சன் வந்து வேலை தேடிட்டு இருக்காங்க அவங்க வந்து மேரிலேண்டில் இருக்காங்க பட் அந்த டைமில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே கம்மியான ஜாப்ஸ் தான் அவைலபிளாக இருந்துச்சு வேலை இல்லாமல் நிறைய பேர் இருந்தாங்க ஸோ ஸோ காம்படிஷன்
ஸோ வந்துட்டு என்ன சொல்கிறாங்கன்னா என்கிட்ட ஒரு பிஸ்னஸ் ப்ரப்போசல் இருக்குது ஒரு ஐடியா இருக்குது ஸோ இந்த ஐடியாவை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக இப்போ அவர் இருக்கிற இண்டஸ்ட்ரியாக அவரால் மொத்தமாக டேக் ஓவர் பண்ண முடியும் அப்படி பண்ணிட்டால் அவர் ரொம்ப பெரிய பணக்காரனாக மாறிடுவார் அது மட்டும் இல்லாமல் பொலிட்டிக்கல் லெவலில் அவருக்கு சம பெரிய இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஏற்படும் அப்படின்ற மாதிரி எட்வர்டு வந்து அந்த பிஸ்னஸ் மேனோட செக்ரட்டரிக்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க இந்த ப்ரப்போசலில் இம்ப்ரெஸ் ஆகி அந்த செக்ரட்டரியும் வந்து நீங்கள் அவரை மீட் பண்ணுறதுக்கு நான் அப்பாயின்மெண்ட் அரேஞ்ச் பண்ணி தரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க தென் எட்வர்ட் வந்து அப்போ தான் அந்த பிஸ்னஸ் மேனை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்க போகிறாரு போன உடனே அந்த பிஸ்னஸ் மேன் என்ன கேட்குறாருன்னா என்ன ப்ரப்போசல் என்ன பிஸ்னஸ் பிளான் அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாரு அதுக்கு எட்வர்ட் வந்து அவரோட ஐடியாவை சொல்லாமல் என்னால் உங்களுக்கு நிறைய பணத்தை சம்பாரிச்சு தர முடியும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு இந்த இடத்துல அவர் வந்து இன்டெரக்டாக அவருக்கு ஜாப் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு தென் பணம்னு சொன்ன உடனே இந்த பிஸ்னஸ் மேன் வந்து கொஞ்சம் இம்ப்ரெஸ் ஆகி என்ன ஐடியா அப்படின்ற மாதிரி கேட்குறாங்க தென் எட்வர்ட் வந்து அவரோட ஐடியா ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு தென் இந்த விஷயத்துக்கு அவர் எப்படி கரெக்டாக இருப்பார் அப்படின்றத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாரு ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி முடித்த உடனே அவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து நிறைய பிஸ்னஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ ஒரு இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க ஒரு பிஸ்னஸ் எம்பையரே கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி பண்ணுறதுனால அந்த பிஸ்னஸ் ஓனரும் நிறைய லாபம் சம்பாரிச்சார் அது மட்டும் இல்லாமல் எட்வர்ட் வந்து நார்மலாக ஜாபுக்கு போயிருந்தால் அவரால் இந்த அளவுக்கு பணத்தை வந்து நினச்சி கூட பார்த்துருக்க முடியாது அவர் இவரோட பிஸ்னஸ் பார்ட்னர் அப்படின்ற லெவலுக்கே ஆகிட்டு ஏன்னா அந்த அளவுக்கு இவருக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து பவர் கொடுத்து இவர் ஒரு பெரிய பொசிஷனில் அவரோட கம்பெனியில் உட்கார வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிள் ஆத்தர் எப்படி கன்க்ளூட் பண்ணுறாங்கன்னா நம்ம அடுத்தவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயத்தை பற்றி பேசுகிறதுனால அது ரெண்டு பேருக்குமே லாபமாக இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ இதுதான் ஆத்தர் இந்த சாப்டரில் சொல்லியிருக்க விஷயம் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம அடுத்தவங்களை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணணும்னு நினச்சா அவங்களுக்கு பிடிச்ச விஷயங்களை பற்றி பேசணும் அவ்வளவுதான் ஸோ இந்த சாப்டரில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க நான் வேற ஏதாவது புக்கை பற்றி ரிவ்யூ பண்ணணும்னாலும் கீழே கமெண்ட்ல சொல்லுங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யோர் டைம் ஹாவ் அ கிரேட் டே நீங்க இந்த புக்கை வாங்கணும்னு நினைச்சிங்கன்னா டெஸ்கிரிப்ஷன்ல இருக்க லிங்க் யூஸ் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் இந்த புக் வந்து இங்கிலீஷ்லயும் அவைலபிளா இருக்கு தமிழ்லயும் அவைலபிளா இருக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க வேற யாருக்கெல்லாம் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்னு நினைச்சிங்கன்னா ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஏதாவது புக் பத்தி நான் ரிவ்யூ பண்ணணும்னா கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த கண்டென்ட்டை பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் டைம் ஹாவ் அ கிரேட் டே மற்ற வீடியோஸை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்